வணக்கம் மாணவர்களே இப்பொழுது இடைச்சொல் தொடரை பற்றி பார்ப்போம் இடைச்சொல் என்பது தனித்து நின்று பொருள் தராது பெயர் சொல்லுக்கும் வினை சொல்லுக்கும் இடையில் நின்று பொருளை விளக்கும் சொல் இடைச்சொல் அதாவது இடைச்சொல்லுடன் பெயரோ வினையோ தொடர்வது இடைச்சொல் எனப்படும் சான்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றொன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க மற்று கூட்டல் ஒன்று மற்று என்ற சொல் தான் இதில் இடைச்சொல் இதில் அடுத்து ஒன்று என்னும் சொல் வந்து அந்த மற்று கூட நின்று பொருளை விளக்குவதனால் இதை இடைச்சொல் அதாவது இன்னொரு சான்று பார்த்தீங்கன்னா மற்று அறிவாம் நல்வினைன்னு இருக்குது இதுலேயும் மற்று என்பது என்னென்னா ஒரு அசை சொல் தான் அது வந்து என்ன செய்யாது பொருளை குறிக்காது நம்ம இடைச்சொற்களின் வகைகளை பார்க்கும்போது வேற்றுமை உறுப்புகளில் முதல் வேற்றுமை எட்டாம் வேற்றுமை தவிர்த்து இரண்டு முதல் ஏழு வரை உள்ள வேற்றுமைகள் இடைநிலைகளில் பார்க்கும்போது இத்து இட்டு இரு சாரியலை பார்க்கும்போது அத்து அற்று அம் இடைச்சொற்களில் பார்க்கும்போது ஏ ஓ உம் தோறும் தான் என என்று இவை எல்லாமே பெயர் சொல்லை போன்றோ வினை சொல்லையை போன்றோ தனித்து நின்று பொருள் தருவன அல்ல இது எது கூட சேர்ந்து தான் பொருள் தருனா பெயர்களோடும் வினைகளோடும் சேர்ந்து அவற்றின் இடமாகவே வரும் இவை பெயர் சொற்களும் அல்ல வினை சொற்களும் அல்ல பெயர் வினைகளை சார்ந்து அவற்றை இடமாக கொண்டு வருவதனால் தான் இதற்கு என்ன பெயர் இடைச்சொற்கள் ஆகின்றன சொல்லுவாங்க புரிகிறதா அடுத்து உரிச்சொல் தொடர் பார்ப்போம் உரிச்சொல் தொடர்னா முதலில் என்ன என்று பார்க்கும்போது செய்யுளுக்கே உரியதாக கருதப்படுவது தான் உரிச்சொல் இதில் உரிச்சொல் தொடரில் நிறைய சொல்லுவாங்க சால தவ உரு நனி கூர் கழி இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம பொருள் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மிகுதி என்ற பொருளை தான் குறிக்கும் அதாவது என்னென்னா ஒரு குணம் தழுவிய பல உரிச்சொற்கள்னு இதை சொல்லுவோம் நம்ம அதே போல் மற்றொரு உரிச்சொல் இருக்கு பல குணம் தழுவிய ஓர் உரிச்சொல் கடின இருக்கு இது என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா காவல் கூர்மை வாசனை அதாவது காவல்னா கடி நகர் கூர்மைனா கடி வேல் கூர்மையான வேல் வாசனைனா கடி மாலை மிகுதியான வாசனையுடைய மாலை இந்த மாதிரி பொருள் படும் வேறு இன்னும் பார்க்கணும்னா சாலை சிறந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க சாலை என்பது உரிச்சொல் அதனை தொடர்ந்து நின்று என்ன வந்திருக்க சிறந்தது என்ற சொல் நின்று மிக சிறந்தது சாலனான அதை மிக அதான் நான் மிகுதின்னு சொன்னப்பர் சால தவ உரு நனி கூர் கழி இது எல்லாமே என்ன பொருளை தருகிறது மிகுதி என்ற பொருளை தருகிறது நமக்கு சான்று என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சால சிறந்ததுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சால என்பது தான் அதில் உரிச்சொல் சால நம்ம பொருள் பார்த்திங்கன்னா மிகுதி அதாவது சிறந்ததுன்னு சொல்கிறதே மிக சிறந்தது இதான் வந்து உரிச்சொல்லுக்கான விளக்கம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு தொடர் அடுக்கு தொடரை நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க அடுக்கு தொடர் என்றால் என்னென்னு பார்க்கும்போது சொற்கள் எப்படி நிற்பாங்க தனித்தனியே நிற்கும் பிரித்தால் என்ன செய்யும் அது பொருள் தரும் இரட்டை கிழவி தான் என்ன செய்ய சொற்கள் சேர்ந்தே நிற்கும் பிரித்தால் என்ன தராது பொருள் தராது இதெல்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க இது எது எது காரணமாக வரும்னா விரைவு அச்சம் மகிழ்ச்சி இதன் காரணமாக தான் அந்த அடுக்கு தொடர்கள்லாம் தோன்றும் விரைவுனா விரைவுக்கு ஒரு சான்று என்னன்னா போ போன்னு சொல்லுவோம் அச்சம்னா அது பயம் தீ தீ மகிழ்ச்சினா உவகை இதுக்கு நான் சொல்லலாம் வருக வருகன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இதை வருக என்ற ஒரு சொல்லை எடுத்துக்கொண்டாலும் என்ன செய்யும் இதில் பொருள் தரும் ஆனால் இரட்டை கேள்வியில் அந்த மாதிரி பொருள் தராது சல சலன்னு இருக்கும் சல என்று பார்க்கும்போது அதுக்கு எந்த விதமான பொருளும் கிடையாது அப்போ அடுக்கு தொடருக்கும் இரட்டை கிழவிக்கும் உள்ள வேறுபாடு பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு தொடர் வந்து பிரித்தால் பொருள் தரும் இரட்டை கிழவினா செய்யாது பிரித்தால் பொருள் தராது புரியுதா வருக வருக என்ற ஒரு சொல் உவகையின் காரணமாக தான் என்ன செய்யுது அடுக்கி கொண்டே வருகிறது போ போன்ற சொல் என்ன செய்யும் விரைவின் காரணமாக அடிக்கி வருகிறது தீ தீ என்னது பயம் பயத்தின் காரணமாக தீ தீன்னு சொல்லிட்டு அடிக்க இரண்டு தடவை வரலாம் மூன்று தடவை வரலாம் இதுதான் அடுக்கு தொடர் இப்போது நாம் வந்து தொகாநிலை தொடர்களில் உள்ள ஒன்பது வகைகளையும் விரிவாக பார்த்தோம் 